ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட நேம் மாரா ஐம் ஏ கீபோர்ட் டீச்சர் ஈஸி வே டு லேர்ன் கீபோர்ட் தமிழ் லெசன் ஒன்ல இருக்கும் இதை வந்து நீங்க ஒரு வீடியோவா மட்டும் பாக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் கிளாஸாவும் இருக்கும் ஏன் சொல்றேன்னா கீபோர்டை எப்படி வாசிக்கணுங்கிறத மட்டும் சொல்லி தராம நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுப்பேன் நீங்க பண்ற மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே நீங்களே எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணலாங்கிற ஐடியாஸ் கொடுப்பேன் அதனால இந்த வீடியோ பார்க்கும் போதே கண்டிப்பா பக்கத்துல கீபோர்டை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் எடுக்கிற கிளாஸ் உங்களுக்கு புரியும் மியூசிக் அப்படிங்கறது ஒரு லாங்குவேஜ் தாங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் மலையாளம் எல்லாம் எப்படி எழுதுறோமோ படிக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் மியூசிக் ஒரு லாங்குவேஜ் தமிழ் பார்த்து எழுதுற மாதிரி இங்க மியூசிக் நோட்ஸ பார்த்து நம்ம அழகா பிளே பண்றோம் இது நம்ம மனசோட பேசுற ஒரு லாங்குவேஜ் இப்ப நம்ம கீபோர்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் கீபோர்டு பொதுவாக நம்ம எலக்ட்ரானிக்கல் கீபோர்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் கரண்ட்டில் தான் ப்ளே பண்ண முடியும் கரண்ட் இல்லாட்டியும் பேட்ரி போடுற ஆப்ஷன் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரி போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது வால்யூம் கம்மி பண்ணி வச்சு ப்ளே பண்ணுங்க இல்லைனா பேட்ரி சீக்கிரம் தீந்துரும் நிறைய டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை நம்ம கீபோர்ட்லேயே ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயலின் ஃப்ளூட் கிட்டார் ட்ரம்ஸ் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சவுண்டை கீபோர்ட்லேயே ப்ளே பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கம்போசிங் சாஃப்ட்வேரில் எல்லாமே மிடின்னு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டை யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சவுண்டை ப்ளே பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சாஃப்ட்வேரும் கீபோர்டும் தெரிஞ்சாலே அழகாக ஒரு சாங்கை நீங்களே கம்போஸ் பண்ணலாம் யாராவது ஹோம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கீபோர்டு கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம லெசனுக்கு போகலாம் மியூசிக் நோட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு செவன் லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம மியூசிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எதுவுமே நமக்கு கிடையாது இது உங்களுக்கு ரொட்டின் ஆகிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜின்னு ரொட்டின் ஆகிட்டே இருக்கும் இதே ஆர்டரில் தான் கீபோர்ட்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க இதை தான் நம்ம கிளாசிக்கலில் சரிகம பதினிசான்னு சொல்கிறோம் கிளாசிக்கலில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் சாடு நமக்கு தெரியும் ஆனால் வெஸ்டனில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் இது தான் நம்மளால் பர்டிகுலராக சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த சாங்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் நோட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளாசிக்கலில் ராகம்னு சொல்கிறோம் அதையே வெஸ்டர்னில் ஸ்கேல்னு சொல்லுவோம் ராகத்தில் எப்படி ஆடுந்த பைரவி ஷண்முக பிரியா மோகன ராகம்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி வெஸ்டர்னில் ஏ மேஜர் ஸ்கேல் சி மேஜர் ஸ்கேல் எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் பி மைனர் ஸ்கேல் அப்படின்னு அந்தந்த ஃபஸ்ட்டு நோட்டை வச்சு தான் அந்த ஸ்கேல் ஸோ எந்த நோட்டை வச்சு அந்த ஸ்கேல் சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அந்த சாங்கோட ஃபஸ்ட்டு நோட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்வரம் அப்படி பார்த்தா நம்ம இப்போ கற்றுக்க போகிறது சி மேஜர் ஸ்கேல் ஏன் சி மேஜர் ஸ்கேல் கற்றுக்கிறோன்னா பேசிக்காக அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் பிளாக் கீஸ் வரும்போது ஒயிட் கீஸை எல்லாமே நம்ம நேச்சுரல் கீனு சொல்லுவோம் பிளாக் கீஸ் எல்லாமே ஷார்ப் கீனு சொல்லுவோம் கீபோர்டில் எப்படி நோட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளாக் கீ வச்சு தான் நோட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படி பிளாக் கீஸில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி டூவும் த்ரீயும் டிஃப்ரெண்ட் காட்டியிருக்காங்க டூக்கு முன்னாடி இருக்க லெஃப்ட் சைட் ஒயிட் கீ ஒரு நோட் டூக்கு ரைட் சைடு இருந்தால் அது ஒரு நோட் த்ரீக்கு லெஃப்ட் சைடு இருந்த ஒரு நோட் த்ரீக்கு ரைட் சைடு இருந்த ஒரு நோட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு லெஃப்ட் டு ரைட் அப்புறம் மிடில் நோட்டை வச்சு தான் அந்த கீஸ் நம்ம என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் சி மேஜர் ஸ்கேல் பார்க்குறோன்னு சொன்னோம் சி மேஜர் ஸ்கேல் ஃபஸ்ட் நோட் சி ஸோ கீபோர்டில் சி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டோட ஃபஸ்ட்டு கீயே சி தான் ஃபஸ்ட்டு கீ எங்கே இருக்கு டூ பிளாக்கோட லெஃப்ட் சைடு இருக்கு ஸோ டூ பிளாக் லெஃப்ட் சைட் ஒயிட் கீ தான் சி ஸோ இந்த கீபோர்டில் எங்கெங்கெல்லாம் டூ பிளாக் கீஸ் இருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத எல்லாமே சி தான் ஸோ அப்படி பார்த்தா இந்த கீபோர்டில் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஒன் ஆக்டிவ் அதாவது சி டிஇ எஃப் ஜி ஏ பி சி இந்த சி டு சி வரைக்கும் இருக்கிற நோட்டை நம்ம ஒன் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ கீபோர்டில் எவ்வளோ ஆக்டிவ்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆக்டிவ்ஸ் இருக்கு இதுவே பியானோவா இருந்துச்சுன்னா
ஃபோர்த் ஆக்டிவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதுல டோட்டலா செவன் ஆக்டிவ்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுல ஃபோர்த் ஆக்டிவ்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ சி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ சில இருந்து கண்டினியூவா ஒவ்வொரு நோட்டா பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் சி சில இருந்து சொல்லணும்னா சி டி இ எஃப் ஜி ஏ டி சி ஓகேங்களா ஸோ சி டி இ எஃப் ஜி ஏ பி சி இதுதான் சி டு சி வரைக்கும் இருக்கிற நோட்ஸ் ஆனா நோட்ஸ் நீங்க பயஹட் பண்ணும்போது இப்படி லைனா பயஹட் பண்ணாதீங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த நோட்ல கை வச்சாலும் இது என்ன நோட் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் நீங்க லைனா பயஹட் பண்ணீங்கன்னா இப்ப நான் இது என்ன நோட் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க சி டி இ எஃப் ஜி அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுவீங்க சோ அப்படி லைனா பயஹட் பண்ணாதீங்க எந்த நோட்ல கை வச்சாலும் அது என்ன நோட்ன்னு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ இப்ப நான் சொல்லி தரும் போது எல்லாமே மாத்தி மாத்தி தான் சொல்லி கொடுப்பேன் அதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த ஆக்டிவ்ல மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன் கீஸ் மாத்தி மாத்தி சொல்லி தரேன் எல்லாமே ஒயிட் கீஸ் மட்டும் தான் த்ரீயோட ரைட் சைட் ஒயிட் கீ பி ஓகேங்களா டூவோட லெஃப்ட் சி டூவோட ரைட் இ த்ரீயோட லெஃப்ட் எஃப் த்ரீயோட ரைட் பி ஓகே இப்போ இந்த நாலு நோட் பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த நாலு நோட்ல சின்ன டெஸ்ட் வைக்கிறேன் நான் ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்றேன் அதுக்கான ஆன்சர் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்க்கு அப்புறம் நான் ஆன்சர் பண்றேன் பட் நீங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஆன்சர் பண்ணிருங்க நான் சொல்ற ஆன்சரும் நீங்க சொல்ற ஆன்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நினைக்கிறேன் மிடில் நோட் பாத்தீங்கன்னா டூ பிளாக்கு ஒரே ஒரு மிடில் நோட் தான் இருக்கு ஸோ இந்த மிடில் நோட் டி சிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு டி ஓகேங்களா டூவோட ஒரே ஒரு மிடில் டி த்ரீக்கு ரெண்டு மிடில்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மிடில் ஜி செகண்ட் மிடில் ஏ டூக்கு ஒரே மிடில் தான் இருக்கு இட்ஸ் அ டி த்ரீக்கு ரெண்டு மிடில்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ஜி இன்னொன்னு ஏ ஓகே இப்போ நம்ம மிடிலோட நோட்ஸ் மட்டும் அதோட டெஸ்ட் வச்சிடலாம் டூக்கு ஒரே மிடில் டி த்ரீக்கு ரெண்டு மிடில் ஜி அண்ட் ஏ ஜி அண்ட் ஏ ஓகே டூவோட ஒரே மிடில் டி த்ரீயோட ஃபர்ஸ்ட் மிடில் ஜி ஏ ஜி ஏ ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம் டூவோட லெஃப்ட் சைட் சி த்ரீயோட லெஃப்ட் சைட் எஸ் எல்லா நோட்ஸும் தரவு பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் G D F C E A B C So இது ஓரளவுக்கு தருவா இருக்கும் நினைக்கிறேன் தரோவ் ஆகலைன்னா மறுபடியும் ரிவைன் பண்ணி பாருங்க இது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக வாசிக்கிறேன் நோட்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஒரு பேப்பர்ஸ் வச்சு இப்போ நான் வாசிக்கிற நோட்ஸை எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நோட்ஸ் கண்டினியூவாக விசிபிள் ஆகும் அப்போ நீங்கள் எழுதுனதும் இதுவும் கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க
நீங்கள் எழுதின நோட்ஸும் இதுவும் கரெக்டாக இருந்தால் வெரி குட் இல்லைனா மறுபடியும் கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி பார்த்து மறுபடியும் அவங்களோட ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ கீஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த கீஸ் எப்படி வாசிக்கணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபிங்கரிங் பார்க்கலாம் ரைட் ஹேண்ட்லேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயும் தம் ஃபிங்கர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் ஸோ அப்படி இருந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது தம் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் செகண்ட் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் தேர்ட் ஃபிங்கர் ரிங் ஃபிங்கர் ஃபோர்த் ஃபிங்கர் லிட்டில் ஃபிங்கர் ஃபிஃப்த் ஃபிங்கர் ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி மடக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபிங்கரிங் எப்படி கொஞ்சம் நேராக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ரைட் ஹேண்ட் தரவானதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் போகலாம் ஓகே இப்போது இதுதான் ஃபிங்கர் பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் எல்லா நோட்டும் வாசிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நோட் இருக்குது பட் நம்மக்கிட்ட ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எயிட் அப்படிங்கிறப்போ ஃபிங்கர் கொஞ்சம் நம்ம ஆல்ட்ரேட் பண்ணி வாசிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஃபிங்கர் டி செகண்ட் ஃபிங்கர் இ தேர்ட் ஃபிங்கர் எஃப் வரும்போது இந்த தம் ஃபிங்கரை கீழே கொண்டு வந்துக்கோங்க எஃப் ஜி செகண்ட் ஃபிங்கர் ஏ தேர்ட் ஃபிங்கர் பி ஃபோர்த் ஃபிங்கர் சி லிட்டில் ஃபிங்கர் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் இப்போ அசெண்டிங் வாசிங்க இப்படி சிடிஇஎஃப் ஜிஏபின்னு கீழே இருந்து நோட்ஸ் மேலே போச்சுன்னா இது அசெண்டிங் மேலே இருந்து நோட்ஸ் கீழே வந்தால் இது டிசெண்டிங் இப்போ அசெண்டிங் கொண்டு தரேன் வாசிக்கிறேன் இப்போது டிசெண்டிங் வாசிக்கும் போது இந்த சியை மறுபடியும் வாசிக்க கூடாது நீங்கள் போகும்போது ஒரு தடவை சி ப்ளே பண்ணுறீங்க இல்லையா அதே சி மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் வரும்போது டைரக்டாக பி வந்துடுங்க ஸோ இங்கே நம்ம தேர்ட் ஃபிங்கரில் இருந்தால் தம்ப்பு மூவ் பண்ணும் இல்லைங்களா அதனால இங்கே தம்ப்பு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் தேர்ட் ஃபிங்கர் தான் இங்கே வைக்கணும் ஃபோர்த் ஃபிங்கர் வைக்கக்கூடாது தேர்ட் ஃபிங்கர் ஸோ நம்ம போகும்போது என்ன ஃபிங்கரிங் வச்சோமோ அதே ஃபிங்கரிங் தான் வரும்போதும் வைக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபிங்கரிங் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ டூ நீங்கள் வாசிக்கும் போது உங்கள் விரலோட இந்த பகுதியில் தான் நம்ம ப்ளே பண்ணணும் ஸோ கை இப்படி வச்சுக்கோங்க கை இப்படி வச்சுன்னா இது ராங் ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபிங்கர்ஸ் இப்படி நேராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம ப்ளே பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒன் ஆக்டிவ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இட்டு நோட் ஒரு <laughs> சோ இந்த எக்ஸசைஸ் இப்ப பார்க்கலாம் பேக் வரும்போது அதே மாதிரி தான் அசிங்க என்ன ஃபிங்கர் யூஸ் பண்றோமோ அதே ஃபிங்கர் தான் ஓகே இதுவும் உங்களுக்கு எரர் இல்லாம வருதுன்னா அடுத்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இன்னும் ஃபாஸ்டா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்ப 
அப்பதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபிங்கரிங் இன்னும் ஈஸியா வரும் சோ இப்ப வந்துட்டு அஞ்சு பிங்கருமே பிளே பண்ண போறோம் அஞ்சு பிங்கரும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செகண்ட் வாட்ச் எக்ஸசைஸ் தான் மட்டும்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்கள் ஃபிங்கரிங் ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்டில்